ati watajua are engineered by the very people who want to bring you down are you supposed to succumb i have discharged my responsibility as a minister for agriculture to the best of my ability in the best way possible and mr speaker if there was reason for me to resign i would not spend one day or one minute waiting William Kipchirchir Samui Arap Ruto ndio jina lake kamili almaruf William Ruto mkipenda unaweza muita Ruto ndio jina ambao kwamba imekuwa ikigonga vichwa vya vyombo vya habari hapa mna zaidi ya magazeti hamsini yote yakianza na jina la William Ruto jina la William Ruto limekuwa maarufu zaidi na limekuwa likigonga vichwa vya vyombo vya habari hapa mna magazeti zaidi ya hamsini kuanzia mwaka wa 2017,2018,2019,2020 na hivi sasa mwaka 2021. Na je, William Ruto amekuwaje maarufu? Watatulazimisha. Hawa watu watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? ati watajua hii ni ukariri wa naibu wa rais wa kwanza wa Kenya chini ya katiba ya mwaka 2010 na kumi mie wako mdadisi Daud Khalif Mruto ambaye hivi sasa anahudumu kama naibu wa rais wa Kenya alizaliwa tarehe 20 Mosi Disemba mwaka 1966 katika eneo la Kamgate kaskazini mashariki mwa Kusini mwa Jimbo la Rift Valley. Na je, masomo yake yalianzia wapi? Memba to inspire the hoka to own a kiosk. William Samuel Ruto alianzia katika shule ya msingi ya Kiriot na hatimaye kujiunga na shule ya upili ya Werenge na baadaye mwakani kuhamia shule ya upili ya Kapsabet Boys na hatimaye kuchukua shahada yake ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka 1990. Kisengere mbele ni kwamba aliweza kuhitimu tena katika shahada ya PhD mwaka 2018 Disemba tarehe 20 Mosi katika chuo kikuu cha Nairobi. Na je, naibu rais William Ruto safari yake ya siasa ilianzia wapi many people when i ran for the first time in um, 1997 when i went around because uh, my father was not prominent tokana na imani yake ya kidini na uwepo wake kanisani kulimpelekea kukutana na rais wa pili wa Kenya hayati mzee Daniel Torotich Arap Mo Akubuni Kanu for Youth mwaka 1992 waliompigia debe mzee Moi kurudi ikulu ni tena huku akisaidiana kwa karibu na Indian National Congress ikumbuke kwamba mzee Moi aliweza kumteua naibu rais William Ruto kuhudumu kama mweka hazina wa pesa za kampeni na inaaminika kwamba kampeni hiyo ya mwaka 1992 rais Daniel Torotich Arap Moi alitumia fedha mingi katika kampeni hiyo William Ruto aliweza kujifunza kuhusiana siasa ya Kenya alipokuwa kihudumu kama mweka hazina wa pesa za kampeni ya mwaka 1992 na hatimaye kuamua kujibuaga katika ulimwengu wa siasa mwaka 1997 na kukwambia kujipanga na nilikwambia I told you kiti cha ubunge la Eldoret North na aliweza kumbaga Robert Chesire aliyekuwa babe aliweza kushikilia kiti hicho na kuwa mwenyekiti wa chama cha Kanu katika jimbo la Uasingishu hatimaye kutokana na ushindi wake wa mwaka 1997 William Ruto aliweza kuteuliwa na hayati mzee Moi kama kuwa kiongozi wa uchaguzi katika chama cha Kanu na kuwa mwandani wa mzee Moi ikumbukwe kwamba katika historia William Ruto alimpigia mzee Moi debe mara mbili mara ya kwanza mwaka 1992 mwaka 1997 ila mzee Moi alipokuwa kistaafu aliweza kumteua rais Uhuru Kenyatta kama mrithi wake ila Uhuru Kenyatta aliweza kupoteza katika uchaguzi wa mwaka 2002 na Mwai Emilio Kibaki akaweza kushinda ila accept the choice of the people and in particular now concede that Mr. Mwai Kibaki will be the third president. La, William Ruto aliweza kushinda katika kiti chake cha ubunge na hatimaye kuteuliwa kama mwenyekiti wa chama cha Kanu mwaka 2005. Rais. 
Sasa uhuru anaenda retire. Sasa my friend na hata sasa zingine naibu wa rais William Ruto wavunja wengi mbavu na ucheshi wake ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma lazima usimame rais hiyo si mbaya lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo <laughs> sasa my friend <laughs> asked the, around there whether any one of those people sitting there did not go to Sunday school. And I asked the president whether he can sing for us a song, <laughs> which the one he learned in Sunday school. Ya mwisho, najua my brother Jirongo za singine anakasirika na mimi kwa sababu zamane nilikuwa muti yake ya mkono. Ikumbukwe vizuri katika historia ya Kenya William Ruto amehudumu kama rais wa kushikilia kuanzia tarehe sita hadi tarehe nane Oktoba mwaka 2014 pale rais Kenyatta alipoenda katika mahakama kuu ya Hague not to put the sovereignty of more than 40 million Kenyans on trial since their democratic will should never be subject to another jurisdiction to appoint honorable William Ruto the deputy president as acting president while i attend the status conference at the hague in the Netherlands. kunapo visa vingi vinavyomondama ila leo hatutazungumzia visa hivyo maana kwa tunazungumzia safari yake ya siasa na mwelekeo wake wa ikulu the constitution did not change the principle that you are innocent until proved guilty tarehe 21 Disemba inaonekana kuwa kama siku teule ya naibu rais wa Kenya William Ruto tarehe 21 mosi Disemba mwaka 1966 aliweza kuzaliwa na sadfa ni kwamba mnamo mwaka 2018 tarehe 21 mosi aliweza tena kuhitimu chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya PhD na je tarehe 21 mosi ni siku teule ya naibu rais ama ni sadfa tu mambo kugongana kila anapopaa jukwani ana sauti tajika na mvuto wake wa hadhira jambo ambalo linawapa wapinzani wake tumbo joto kila kukicha hasa tukisongea uchaguzi wa mwaka 2022 hatuwezi kufanya uchaguzi for the last one year ati saa ile tumechaguliwa tumeingia kwenye viti ati tunaanza tena ati tuanze mujadala ingine ya kubadilisha katiba ndio wangwana wawili watatu wapate kazi ingine sasa tukiwa tunapangia watu wawili watatu wapate kazi na mamilioni ya mahasala watapata kazi siku gani? Bana wajeni mchezo na nini? Hapana. Hawa ndugu zangu wawili. Kwamba kwa sababu Ruto aliwaachia ile ya Prime Minister Mkagawana. Sasa kwa sababu mimi nimekaribia si mbali nimebaki tu watu wamoja nifike. Hawa ndugu zangu wawili wakinisaidia iko makosa. Shukrani zote za dhati kwa mpiga picha wangu Clinton Mwanzo na mwelekezi mkuu bwana Douglas Mutoka. Nimekuwa mdadisi wako Daud Khalif. Endapo ukariri wa naibu rais umekufa ama umekufurahisha, usisahau kusubscribe YouTube Khalif Life. Wimbo